হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ক্লাইমেটোলজি অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক প্ল্যানেটারি উইন্ড সিস্টেম থেকে এটি চতুর্থ নম্বর ভিডিও যারা এখনও আগের ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব ওয়াকার কোষের নিষ্ক্রিয় পর্যায়ে বায়ুমণ্ডলে এলনিনো অবস্থা থেকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত জেনে নেব এলনিনো শব্দের অর্থ কি রয়েছে স্পেনীয় শব্দ এলনিনো এর অর্থ দুরন্ত বালক বা শিশু খ্রিস্ট অর্থাৎ চাইল্ড ক্রাইস্ট এরপরে রয়েছে এলনিনো সংজ্ঞা লেখ আমরা সংজ্ঞার পাশাপাশি চিত্রটিকে স্পষ্ট হয়ে বুঝতে পারবো দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও ইকুয়েটর উপকূলের অদূরে দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে কোনো কোনো বছর ডিসেম্বর মাসে শীতল উত্তরমুখী পেরুস্রোতের পরিবর্তে যে দক্ষিণমুখী অস্থির উষ্ণ সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি হয়ে বিশ্ব জলবায়ুকে পরিবর্তন করে তাকে এলনিনো বলা হয় আমরা পাশে চিত্তে লক্ষ্য করছি এটি হলো দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও ইকুয়েটর উপকূল যেখানে স্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায় যে পেরু স্রোত ক্রমশ উত্তরমুখী প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু কোনো কোনো বছর ডিসেম্বর মাসে শীতল এই উত্তরমুখী পেরু স্রোতের পরিবর্তে দক্ষিণমুখী এক অস্থির উষ্ণ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং এটি বিশ্ব জলবায়ুকে বিশেষভাবে পরিবর্তন করে আর একে বলা হয়েছে এলনিনো এভাবে আমরা এলনিনো সংজ্ঞাটি জেনে নিলাম এবং এরপরে আলোচনার মধ্য দিয়ে এলনিনো কিভাবে উৎপত্তি হয় তা জেনে নেব এরপরে প্রশ্নটি রয়েছে এলনিনো নামকরণ কিভাবে হয় বড় দিনের সময় অর্থাৎ পঁচিশে ডিসেম্বর উদ্ভূত ব্যতিক্রমধর্মী ভীষণ অস্থির এই সমুদ্র স্রোতকে স্থানীয় স্প্যানিশ ভাষাভাষী অধিবাসীরা দুরন্ত বালকের সঙ্গে তুলনা করে এর নামকরণ করেন এলনিনো এবং এলনিনো যে একটি উষ্ণ স্রোত তা কারা নামকরণ করেছিলেন বা কারা লক্ষ্য করেছিলেন পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে পেরুর মৎস্যজীবীগণ সর্বপ্রথমে এই উষ্ণ স্রোত লক্ষ্য করেছিলেন এবং এলনিনো এই শব্দটি কে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন আঠেরোশো বিরানব্বই সালে পেরুর লিমাতে অনুষ্ঠিত জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির কংগ্রেসে ক্যাপ্টেন ক্যামিলো ক্যারিল্লা সর্বপ্রথম এলনিনো শব্দটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এরপরে জেনে নেব এলনিনোর উৎপত্তির কারণ নিয়ে প্রথমত রয়েছে থার্মোক্লাইনের অবনমন এই থার্মোক্লাইন বিষয়টি কি তা আগে জেনে নিই এবং থার্মোক্লাইনের অবনমনের ফলে কিভাবে এলনিনো এই উষ্ণ স্রোতটি সৃষ্টি হয় তা জেনে নেব বলেছে যে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থায় নিরক্ষী অঞ্চল বরাবর সমুদ্র জলের উষ্ণতা প্রায় সাতাশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে প্রায় একশো মিটার গভীরতায় ওপরের উষ্ণ জল যেটি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এর নিচে শীতলতর জলপুঞ্জ অর্থাৎ কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে যে বিভেদ তল লক্ষ্য করা যায় এটি থার্মোক্লাইন নামে পরিচিত আমরা পাশে চিতে লক্ষ্য করছি যেখানে উষ্ণ জলক্ষেত্র রয়েছে এবং পাশে রয়েছে শীতল জলক্ষেত এই দুটির মধ্যে যে বিভেদ তল রয়েছে তা হল থার্মোক্লাইন নামে পরিচিত এবং এই থার্মোক্লাইনের অবনমনের ফলে কিভাবে এলিনো নামক এই উষ্ণ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টি হয় তা দেখে নেব বিভিন্ন পয়েন্টসের মধ্যে দিয়ে এখানে বলেছে যে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থায় নিরক্ষরেখা বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে পেরু স্রোতের শীতল জলরাশি উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ু দ্বারা পশ্চিম দিকে সঞ্চালিত হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটি হলো প্রশান্ত মহাসাগরের পেরু ইকুয়েটর উপকূল এবং এখানে যে শীতল জলরাশি রয়েছে তা উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ু দ্বারা ক্রমশ পশ্চিম দিকে সঞ্চালিত হয়েছে এবং পশ্চিম দিকে জল ক্রমশ সরে যাওয়ায় ওই জায়গায় নিচ থেকে শীতল জল উপরে উঠে আসে এবং পূর্ব উপকূলে ওই ভারী ঠান্ডা জল আগত সূর্যরশ্মি দ্বারা তুলনামূলকভাবে বেশি উত্তপ্ত হতে পারে না কারণ এখানে ক্রমাগত আপ ওয়েলিং ঘটছে এবং আপ ওয়েলিংয়ের ফলে এই স্থানে যে ফাঁকা যে জলের অঞ্চলটি রয়েছে কারণ এই স্থান থেকে অর্থাৎ এই পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলে ক্রমাগত জলের স্থানান্তরের ফলে এই স্থানটি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এবং এই ফাঁকা স্থানটিকে ভরাট করার জন্য আপ ওয়েলিং বা ঊর্ধ্ব উত্তোলন ঘটছে শীতল জলের এবং এই ভারী ঠান্ডা জল ক্রমশ সূর্যের দ্বারা কী হতে পারে না বেশি উত্তপ্ত হতে পারে না 
কিন্তু ওই জল যখন বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে যত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে যেতে থাকে ক্রমাগত সূর্যরশ্মি গ্রহণে তা ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে থাকে এভাবে ক্রমাগত বিরামহীন উষ্ণ জলের সঞ্চয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে এক বিশাল উষ্ণ জলক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এবং এই জলরাশির পুঞ্জি ভবনের ফলে এই পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা পূর্ব উপকূল অপেক্ষা এক মিটার বা তার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে কারণ এই স্থান থেকে ক্রমাগত জল স্থানান্তরিত হচ্ছে এই পশ্চিম উপকূলে এবং এই কারণের জন্য এই স্থানে যে অর্থাৎ পশ্চিম উপকূলে উচ্চতা কিন্তু এক মিটার বেশি পূর্ব উপকূলের তুলনায় আর সেই কারণেই থার্মোক্লাইন যে রয়েছে তার গভীরতাও কিন্তু অনেকটা বেশি রয়েছে এখানে প্রায় দুশো মিটার হয়ে থাকে কিন্তু অপরপক্ষে পূর্ব উপকূলে থার্মোক্লাইন প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান করে অর্থাৎ এই স্থানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে থার্মোক্লাইন কিন্তু একেবারে সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান করেছে তাই পেরু স্রোতের শীতল জল উষ্ণ জলের আবরণকে সরিয়ে সহজে উপরে উঠে আসতে পারে কিন্তু কি হয়ে থাকে যে জলের সমোচ্চ শীলতা ধর্মের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে জলরাশি থার্মোক্লাইন স্তর ধরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিরক্ষীয় অন্তঃস্রোত রূপে বা কনওয়েল স্রোত নামে প্রবাহিত হয় যেহেতু আমরা এখানে দেখলাম যে এইখানে এই স্থানের যে উপকূলে উচ্চতা এক মিটার বেশি রয়েছে এবং এখানে অনেকটা নিচু রয়েছে তাই দুটির মধ্যে সমান বা সমতা বজায় রাখার জন্য নিরক্ষীয় অন্তঃস্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় আর যেটি হলো কনওয়েল স্রোত নামেও পরিচিত আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এই এলমিনো যখন সৃষ্টি হয় তখন কনওয়েল স্রোত বা নিরক্ষীয় অন্তঃস্রোত ক্রমশ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় আর এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলে যতক্ষণ না প্রশান্ত মহাসাগরে উভয় উপকূলের সমুদ্রতলে উচ্চতা ও থার্মোক্লাইনের গভীরতা প্রায় সমান হয়ে যায় আমরা এখানে প্রথমে আমরা লক্ষ্য করছিলাম এই স্থানে এভাবে রয়েছে থার্মোক্লাইন কিন্তু ক্রমাগত নিরক্ষীয় অন্তঃস্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হওয়ায় থার্মোক্লাইন যে রয়েছে দেখা যাচ্ছে যে অনেকটা গভীরতা সমান রয়েছে পূর্ব উপকূলে থার্মোক্লাইনের গভীরতা বৃদ্ধি পেলে পেরু স্রোতের শীতল জলরাশি উষ্ণ জলরাশি আবরণকে ঠেলে উপরে উঠে আসতে পারে না পূর্ব অবস্থা আমরা দেখছিলাম যে এইভাবে রয়েছে তাই সহজেই উপরে উঠে আসতে পারছিল কিন্তু যেহেতু এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে থার্মোক্লাইন যে রয়েছে সেটা কিন্তু অনেকটা সমান গভীরতা রয়েছে অর্থাৎ এই অঞ্চলে থার্মোক্লাইনের গভীরতা কিন্তু অনেকটাই রয়েছে এই কারণে আপওয়েলিং বা ঊর্ধ্ব উত্তোলন কিন্তু খুব সহজে সম্ভব হয় না এই স্থানে তাই এই পূর্ব উপকূলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং পশ্চিম উপকূলে উচ্চচাপ অঞ্চলে সৃষ্টি হয় আর এর ফলে বায়ু প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব দিকে ক্রমশ প্রবাহিত হতে থাকে বায়ু তারিত ওই উষ্ণ জলরাশি পূর্ব উপকূলে পৌঁছে দক্ষিণ অভিমুখী হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর প্রবাহিত হয় এবং এই উষ্ণ স্রোতি হলো এলিনো নামে পরিচিত আমরা এভাবেই দেখে নিলাম যে কিভাবে এলিনো সৃষ্টি হলো অর্থাৎ আমরা যদি খুব সংক্ষেপে বলি বিষয়টিকে যে সাধারণ অবস্থায় কি হয় এভাবে থার্মোক্লাইনের অবস্থান রয়েছে খুব সহজেই এখানে শীতল স্রোতের আপওয়েলিং বা ঊর্ধ্ব উত্তোলন ঘটছে কিন্তু যখন কি হয় এই দুটির মধ্যে সমতা রাখার জন্য নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত কি করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং এই স্থানে জলরাশিটিকে কি করে দুটির মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখে তখন আপওয়েলিং ঘটনা কিন্তু সম্ভব হয় না বা ঠেলে উপরে উঠে আসতে পারে না থার্মোক্লাইন যে স্তরটি একে ভেদ করে উপরে উঠে আসতে পারে না এবং এই কারণে এই স্থানে নিম্নচাপ বিরাজ করে এবং এই স্থানে একটা উচ্চচাপ বিরাজ করে এটি হল এলিনো সমুদ্রস্রোত নামে পরিচিত এরপরে দ্বিতীয়ত যে উৎপত্তির কারণ হিসাবে বলা হয়েছে তা হলো নাচকা পাতের অধবমন চিলি ও পেরু উপকূল বরাবর নাচকা মহাসাগরের পাতটি হালকা দক্ষিণ আমেরিকা পাতের নিচে প্রবেশ করায় ভূ অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত ম্যাগমা সমুদ্র তলদেশে লাভারূপে সঞ্চিত হয়ে সমুদ্র জল উষ্ণ করে এলিন উৎপত্তি ঘটিয়ে থাকে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে নাচকাপাতের অবস্থান কিন্তু পেরু ইকোয়েটার উপকূলের কাছাকাছি রয়েছে এবং এটি কি করে এই পাতটি হালকা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশীয় পাতের নিচে প্রবেশ করায় এই স্থানে যে ম্যাগমা উৎপত্তি হয় যেহেতু এটি যখন এর নিচে প্রবেশ করে তখন এখানে যে ম্যাগমা উৎপত্তি হয় আর এই ম্যাগমা সমুদ্র তলে এসে লাভারূপে সঞ্চিত হয়ে সমুদ্র জলকে উত্তপ্ত করে এবং 
এলনিনার উৎপত্তি লাভ করে এবং তৃতীয়ত যে পয়েন্টটি বলেছে তা হলো বায়বীয় অগ্ন্যুৎপাত দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে উপকূল বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলায় চিম্বরাজ কটোপ্যাক্সি কায়ম্বি প্রভৃতি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি নির্গত উত্তাপে পেরু উপকূল সমুজল উষ্ণতর হয় অর্থাৎ আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এই স্থানগুলোতে এই কটোপ্যাক্সি বিভিন্ন যে আগ্নেয়গিরি অবস্থান করার জন্য এই স্থানের সমুদ্র কিন্তু খুব সহজেই উষ্ণতর হয়ে যায় তাই এই বায়বীয় অগ্ন্যুৎপাত এলিনো শিশুতে বিশেষভাবে প্রবিস্তার করে থাকে এভাবে আমরা এলিনোর উৎপত্তির কারণগুলো আলোচনা করলাম এরপরে জানব এলিনোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে কী কী রয়েছে এলিনো একটি অস্থির ও উষ্ণ দক্ষিণমুখী সমুদ্র স্রোত এটি খুব অল্প সময় স্থায়ী হয় মাত্র চোদ্দো থেকে বাইশ মাস এর স্থায়িত্ব লক্ষণীয় এটি প্রতি বছর সৃষ্টি হয় না দুই থেকে সাত বছর অন্তর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে ডিসেম্বর মাসে এটি উৎপত্তি লাভ করে এবং এলনিনো প্রবাহকালে পেরু ইকুয়েটার উপকূলে সমুদ্র জলের পৃষ্ঠ উষ্ণতা স্বাভাবিকের তুলনায় এক থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি ঘটে থাকে এভাবে আমরা এলনিনোর বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিলাম এরপরে জানব এলনিনোর অবস্থান ক্রান্তীয় দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে পেরু ও ইকুয়েটরের পশ্চিম উপকূলে অদূরে দশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং নব্বই থেকে একশো কুড়ি ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা এটি লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ এলনিনো যেটি রয়েছে সেটি কিন্তু নব্বই থেকে একশো কুড়ি ডিগ্রি এই অংশে কিন্তু এর অবস্থান রয়েছে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা এই স্থানে কিন্তু এর অবস্থান রয়েছে এরপরে জানব এলনিনো আবির্ভাবের লক্ষণ এই এলনিনো যে আবির্ভাব কখন হতে পারে তার কিছু কিছু লক্ষণগুলো তা জেনে নিই প্রথমত রয়েছে উষ্ণতা ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র জলের উষ্ণতা স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকে যা পূর্ব উপকূলে এক থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় থার্মোক্লাইন স্তর গভীরে নেমে গিয়ে দেশো থেকে একশো মিটার গভীরতায় অবস্থান করে এই এভাবেই এলনিনো লক্ষণ বোঝা যায় এরপরে দ্বিতীয়ত রয়েছে বায়ুচাপ পূর্ব ভারতে মহাসাগর ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার ওপর উচ্চচাপ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই স্থানগুলোতে হাই প্রেশার পূর্ব ভারত মহাসাগর ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার ওপরে উচ্চচাপ লক্ষ্য করা যায় হাই প্রেশার জোন এখানে তৈরি হয় অপরদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এবং পলিলেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের ওপরে নিম্নচাপ এখানে সৃষ্টি হয় এই বায়ুচাপের পার্থক্য কিন্তু লক্ষ্য করা যায় এরপর রয়েছে বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে দক্ষিণ পূর্ব বাণিজ্যবায়ু দুর্বল হয়ে যায় যা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ এই সময় ট্রেড উইন্ডটা যে আছে সেটা কিন্তু খুবই দুর্বল হয়ে যায় এবং এই সময় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বায়ু প্রবাহিত হতে লক্ষ্য করা যায় এবং সমুদ্র স্রোত কী রয়েছে পশ্চিম প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর থেকে উষ্ণ সমুদ্র জলের পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে সঞ্চালন ঘটে অর্থাৎ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের কী হয় পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে সঞ্চালন লক্ষ্য করা যায় এবং বায়ুমণ্ডলে স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় পুষ্টি মৌল সমৃদ্ধ শীতল জলের উত্থান ঘটে থাকে কিন্তু এই নিনোর বছরগুলিতে শীতল স্রোতের পরিবর্তে উষ্ণ স্রোত পেরু উপকূল বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তো আমরা স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষেত্রে দেখতে পারি যে এভাবে যে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিমূল সমৃদ্ধ শীতল জল মানে উত্থান ঘটছে কিন্তু এলিনো বছরগুলিতে এটি খুবই দুর্বল হয়ে থাকে এবং উষ্ণ সমুদ্র স্রোত কিন্তু দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে লক্ষ্য করা যায় এরপর আলোচনা করব এলিনো প্রভাবিত অঞ্চল সম্পর্কে প্রথমত রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা পেরু ও ইকুয়েটর চিলি এবং আর্জেন্টিনায় এলিনোর প্রভাব লক্ষণীয় রয়েছে এছাড়া উত্তর ও মধ্য আমেরিকা পশ্চিম উপকূলে পানামা কোস্টারিকা নিকারাগুয়া মেক্সিকোতে লক্ষণীয় হয় এবং ওশিয়ানিয়ার মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশ মেলানেশিয়া পলিনেশিয়াতে এই এলিনো প্রভাব রয়েছে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এলিনো প্রভাবযুক্ত অঞ্চলগুলো এখানে অবস্থানগুলো দেখানো রয়েছে 
এরপরে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত কি কি রয়েছে কেনিয়া জাম্বিয়া জিম্বাবোয়ে মোজাম্বিক সোমালিয়া এবং এশিয়া মহাদেশে অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ পূর্বাংশে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা মায়ানমার ইন্দোনেশিয়াতে এলিনো প্রভাব রয়েছে সাম্প্রতিক এলিনো বছর বলেছে যে দুই থেকে সাত বছর অন্তর এলিনোর আবির্ভাব ঘটে থাকে এবং শেষ যেটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেটা হলো দু থেকে দশ সালে প্রবলভাবে এলিনো দেখা গিয়েছিল এরপরে জেনে নেব এলিনোর প্রভাব সম্পর্কে প্রথমত পয়েন্টটি রয়েছে দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় জলবায়ু পরিবর্তন দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উঁচুচাপ অঞ্চলের কি হয় পশ্চিম দিকে স্থানান্তর ঘটে আমরা স্বাভাবিক অবস্থা দেখেছিলাম যে দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে হাই প্রেশার এবং দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে লো প্রেশার বিরাজ করে কিন্তু যখন এলনিনো ঘটে তখন দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ক্রমশ হাই প্রেশার পশ্চিম দিকে স্থানান্তর হতে থাকে এবং পেরু চিলি এর পশ্চিমাংশে তীব্র নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই স্থানে কি হয় ক্রমশ নিম্নচাপের সৃষ্টি ঘটে উত্তর ও মধ্য আমেরিকা পশ্চিম উপকূল মেক্সিকো উপসাগর পেরু চিলি ও ইকুয়েটর মরু অঞ্চলে প্রবল বর্ষণ বন্যা বজ্রঝড় ও বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগ এর প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং আটাকামা মরুমিতে বার্ষিক বৃষ্টি দশ থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার হলেও এলিনোর প্রভাবে তা তিনশো থেকে চারশো সেন্টিমিটার হয়ে থাকে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যে পানামা নিকারাগুয়া মেক্সিকো এবং পেরু চিলি ইকুয়েটর উপকূল এছাড়া এখানে যে আটাকামা মরুমি রয়েছে সেখানে স্বাভাবিক সময় খুব কম বৃষ্টিপাত হলেও এলিনো সময় তিনশো থেকে চারশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত লক্ষণীয় হয় এভাবে আমরা দেখে নিলাম যে দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জলবায়ুর কিরূপ পরিবর্তন ঘটে এরপরে জেনে নেব দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রথমত বলেছে যে দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিম্নচাপ অঞ্চল ক্রমশ কী হয় পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশে এই স্থানে উচ্চচাপ বিরাজ করে এই স্থানটিতে হাই প্রেশার তৈরি হয়ে যায় এবং পূর্ব অস্ট্রেলিয়া নিউ গিনি ফিলিপাইন ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশ ভারত এখানে উষ্ণতর এবং শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে অনাবৃষ্টি এবং গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই স্থানগুলোতে ড্রাই ওয়েদার এখানে দেখা যাচ্ছে এবং এখানে অনাবৃষ্টি তৈরি হয় কারণ এখানে উচ্চতা বিরাজ করে এই কারণে এইভাবে আমরা দেখে নিলাম যে দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জলবায়ু কীভাবে পরিবর্তন ঘটল এরপরে রয়েছে ভারতে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপরে এলিনোর কি প্রভাব রয়েছে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর আগমন ও কার্যকারিতার সঙ্গে এলিনোর এক কোভিড সম্পর্ক রয়েছে এখানে বলেছে যে দুর্বল মৌসুমি বায়ু যে বছর পেরু ইকুয়েটর উপকূলে এলিনো প্রভাবিত হয় সে বছর সেখানে নিম্নচাপ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই স্থানটিতে লো প্রেশার তৈরি হলো ফলে গ্রীষ্মকালে ভারত মহাসাগরের উচ্চচাপ কেন্দ্র শক্তিশালী হতে পারে না আমরা মৌসুমি বায়ু যখন আলোচনা করব তখন আরও স্পষ্টভাবে জানব বিষয়টিকে তা খুব সংক্ষেপে বলে নিই যে সাধারণত কি হয় মহাসাগরের মধ্যে হাই প্রেশার তৈরি হয় এবং স্থলভাগে লো প্রেশার তৈরি হয় এবং আমরা জানি যে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে ক্রমশ বায়ু কী হয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে যায় এবং এইভাবেই মৌসুমি বায়ু সৃষ্টি হতে দেখা যায় কিন্তু যে বছর পেরু ইকুয়েটর উপকূলে লো প্রেশার তৈরি হয় সে বছর এই স্থানে ভারত মহাসাগরের ওপর হাই প্রেশার তৈরি হতে পারে না ফলে দক্ষিণ এশিয়াতে পূবালি যে প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ে অর্থাৎ পূবালি যে যে এভাবে প্রবাহিত হয় সেটিও কিন্তু কি হয় দুর্বল হয়ে পড়ে কারণ এলিনোর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ক্রমশ কী হয় পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে বায়ুরাশির স্থানান্তর ঘটছে তাই ক্রান্তীয় পূবালি যেটা কী হয় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর যে স্বাভাবিক প্রবাহ সেটা ব্যাহত হয় এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু কিছুটা দেরিতে বা বৃষ্টিপাত কম হয়ে খরার সৃষ্টি ঘটায় এভাবে ভারতীয় মৌসুমি বায়ুর ওপর এলিনোর এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে এবং দু হাজার দুই দু হাজার নয় সালে ভারতে সৃষ্ট খরা এলিনোর প্রভাবে হয়েছিল সেটা ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা কম হয় এবং সমুদ্রের জল ও স্রোতের ওপর এলিনোর কি প্রভাব রয়েছে এলিনোর প্রভাবে পেরু ও ইকুয়েটর উপকূল বরাবর শীতল হাম্বল স্রোত অবলুপ্ত হয়ে 
উষ্ণ দক্ষিণমুখী স্রোতের উৎপত্তি ঘটে যে বছর ইলমিনো ঘটে তখন এখান থেকে যে উত্তরমুখী শীতল স্রোত ছিল প্রবাহিত হচ্ছিল অর্থাৎ পেরু স্রোত যেটি প্রবাহিত হয় তার পরিবর্তে উষ্ণ স্রোত দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হয় দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিরক্ষরেখা বরাবর অতি দ্রুতগামী পূর্ব অভিমুখী নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত এখানে সক্রিয়তা দেখা যায় তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নিরক্ষীয় অন্তস্রোত বা নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত যে রয়েছে সেটা কিন্তু সক্রিয় রয়েছে এই বিভিন্ন সময় এবং পেরু ও চিলি উপকূলে সমুদ্র জলের ঊর্ধ্বমুখী আবত্ত প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় কারণ আমরা আগেই আলোচনা করলাম যে এই এখানে থার্মোক্লাইন যে তলটি রয়েছে তার জন্য সমুদ্র জলের ঊর্ধ্বমুখী যে আবর্ত প্রক্রিয়া সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে এছাড়া বলেছে যে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে জলতলে প্রায় একশো সেমি উচ্চতার পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব অভিমুখী ঢাল এখানে তৈরি হয়ে যায় অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্ব অভিমুখী ঢাল তৈরি হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থা যেটি এভাবে ছিল এই ঢালটি এভাবে ছিল কিন্তু এলিনো ক্ষেত্রে এটি বিপরীত হয়ে যায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র জলের উষ্ণতা এক থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে বৃদ্ধি পায় এই স্থানে যে পৃষ্ঠ জলের উষ্ণতা এখানে কিন্তু বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং বাস্তুতন্ত্রের ওপর কী প্রভাব রয়েছে সমুদ্রের জল উষ্ণ হয়ে মাছের খাদ্য প্লাঙ্কটন সামুদ্রিক কীটপতঙ্গ জলজ প্রাণী উদ্ভিদ মারা যায় এবং খাদ্যের অভাবে সামুদ্রিক প্রাণ যে রয়েছে অর্থাৎ মাছ সেটি বিপদাপন্ন হয় এবং উপকূলীয় অরণ্য প্রকৃতিতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে সংলগ্ন জলজ ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলি বিঘ্নিত হয় উনিশশো আটানব্বই সালে এলিনো ভাবে বিশ্বে প্রায় সিক্সটিন পারসেন্ট প্রবাল নষ্ট হয়েছিল স্বাভাবিক অবস্থা আমরা দেখি যে এখানে আপয়েলিং ঘটছে এবং এর ফলে কি হয় এই স্থানটিতে মাছের যে খাদ্য অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করা যায় জু প্ল্যাঙ্কটন ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায় যার প্রভাবে খুব সহজেই এখানে মাছের লক্ষ্য করা যায় কিন্তু যে বছর এলিনোর আবির্ভাব ঘটে তখন আপওয়েলিং অর্থাৎ ঊর্ধ্ব উত্তোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এই স্থানে মৎস্যহীনতা লক্ষ্য করা যায় এরপরে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব যে দক্ষিণী দোলন বা সাউদার্ন অসিলিয়েশন অসিলিয়েশন বলা হয় সে জিনিসটি কি তা জেনে নিই এলিনো ও লানিনা সৃষ্টির ফলে ওয়াকার সংবহনের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় নিরক্ষীয় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্র জলের উষ্ণতা পরিবর্তনের জন্য দক্ষিণ গোলার্ধে বায়ুচাপের এক অস্বাভাবিক ও অনিয়মিত পরিবর্তনকে বলা হয়েছে দক্ষিণ দোলন আমরা ওয়াকার সার্কুলেশনের ক্ষেত্রে এখানে ওয়াকার সার্কুলেশনের চিত্রটি রয়েছে যে ওয়াকার সার্কুলেশনের ক্ষেত্রে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে উঁচু চাপ এবং পশ্চিম উপকূলে নিম্নচাপ বিরাজ করে একটা স্বাভাবিক অবস্থা থাকে এবং ক্রমাগত এই সঞ্চালন চলতে থাকে কিন্তু যখন এলমিনো ঘটে তখন এই স্থানে অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে লো প্রেশার তৈরি হয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে হাই প্রেশার তৈরি হয় ফলে ওয়াকার সার্কুলেশন নিষ্ক্রিয় ঘটায় আবার লানিনো অবস্থায় দেখা যায় যে প্রশান্ত মহাসাগরের যে পশ্চিম উপকূল সেখানে যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছিল তা কিন্তু অধিক হয়ে যায় অর্থাৎ অধিক নিম্নচাপ তৈরি হয় এবং পূর্ব উপকূলে অধিক উচ্চচাপ তৈরি হয় এর ফলে ওয়াকার সার্কুলেশনের সার্কুলেশনের যে সক্রিয় পর্যায় ঘটে থাকে আর এই যে ওয়াকার সার্কুলেশনের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার এক সৃষ্টি হয় ফলে নিরক্ষীয় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্র জলে উষ্ণতার এক পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ এটি দক্ষিণভাবে এখানে দক্ষিণ ভাগ যে রয়েছে সেখানে এই অস্বাভাবিক এবং অনিয়মিত পরিবর্তন দেখা যায় বলে এটি দক্ষিণ দোলন নামে পরিচিত অর্থাৎ একবার দেখা যাচ্ছে এই স্থানে উচ্চচাপ রয়েছে এই স্থানে নিম্নচাপ রয়েছে আবার এলিনোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই স্থানে উচ্চচাপ এবং এখানে নিম্নচাপ রয়েছে এই যে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে একটা পেন্ডুলামের মতো দোলন সৃষ্টি হয়েছে তাই কারণে এটিকে বলা হয়েছে দক্ষিণী দোলন এবং বলেছে যে এলিনো চলাকালে মহাসাগরের পূর্বাংশে নিম্নচাপ এবং পশ্চিমাংশে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয় এবং লালিনা চলাকালে মহাসাগরটির পূর্ব দিকে 
অধিক উচ্চচাপ এবং পশ্চিমাংশে অধিক নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় এই যে একটা অস্বাভাবিক এবং অনিয়মিত পরিবর্তন দক্ষিণ ভাগে হয়ে থাকে তাই এটি দক্ষিণী দোলন নামে পরিচিত এরপরে জানব এলনিনো সাদার্ন অসিলেশন বিষয়টি কি ই এন এসও এটিকে শর্টভাবে বলা হয়ে থাকে তো জিনিসটি কি দেখে নিই এলনিনো চলাকালে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটাকে এলনিনো অবস্থা এখানে দেখানো হয়েছে এবং এলিনোর দেখা যাচ্ছে যে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে উচ্চচাপ এবং পূর্বাংশে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উচ্চচাপ অঞ্চলের বায়ু নিম্নগামী হয় ও সমুদ্রের সমান্তরালে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং পেরু কেটার উপকূলে পৌঁছায় তো এই স্থানে দেখা যাচ্ছে যে নিম্নগামী হয়েছে এবং ক্রমশ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পেরু ইকুয়েটার উপকূলে পৌঁছেছে আবার দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের বায়ু ঊর্ধ্বগমন ঘটে ঊর্ধ্ব বায়ুস্তর দিয়ে পশ্চিম দিকে বয়ে যায় বায়ুর এই বিপরীতমুখী চক্রকে বলা হয়েছে এলনিনো সাউদার্ন অসিলিয়েশন অর্থাৎ আমরা স্বাভাবিক অবস্থা দেখেছিলাম যে এই স্থানে হাই প্রেশার তৈরি হয় এবং এই স্থানে লো প্রেশার থাকে কিন্তু এলনিনোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পুরোটাই উল্টো অর্থাৎ এই পাশে হাই প্রেশার রয়েছে এবং এখানে লো প্রেশার রয়েছে এবং উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে সর্বদা বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে যায় তো এই যে বায়ুর এক বিপরীতমুখী চক্র ঘটছে তা এলনিনো সাউদান অসিলিয়েশন নামে পরিচিত এবং ই এন এসও যখন পূর্বাংশে অধিক উচ্চচাপ ও বায়ুর ঊর্ধ্বগমন ঘটায় এবং পশ্চিমাংশে অধিক নিম্নচাপ ও বায়ুর নিম্নগমন ঘটায় তখন কি সৃষ্টি করে তখন সেটা হলো লা নিনা সৃষ্টি করে অর্থাৎ আমরা ওয়াকার সার্কুলেশনের ক্ষেত্রে পূর্বাংশে উচ্চচাপ দেখেছিলাম কিন্তু যখন লা নিনা সৃষ্টি হলো তখন কিন্তু অধিক উচ্চচাপ তৈরি হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে যখন অধিক উচ্চচাপ তৈরি হবে এবং অধিক নিম্নচাপ ঘটবে তখন সে অঞ্চলে লা নিনা অবস্থার সৃষ্টি ঘটবে এরপরে আরও একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি হলো দক্ষিণী দোলন সূচক বা সাউদার্ন অসিলিয়েশন বিষয়টি কি তা জেনে নেব এলনিনো এবং লানিনা সৃষ্টির ফলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় দিকে বায়ুচাপের পার্থক্য শক্তি ও অবস্থা যে সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয় তাকে দক্ষিণী দোলন সূচক বলে অর্থাৎ আমরা তো জানছিলাম যে এলনিনো এবং লানিনা যখন সৃষ্টি হলো অর্থাৎ এলনিনোর সময় একরকম বায়ুচাপের পার্থক্য দেখা গেল এবং লানিনার সময় আরও একরকম তো এই অবস্থা যে সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয় তাকে দক্ষিণ দোলন সূচক বা এসওআই সাউদার্ন অসিলেশন ইন্ডেক্স বলা হয় এই সূচকের দুটো অবস্থাকে একটা ঋণাত্মক এবং একটি ধনাত্মক তো এই সূচক নির্ধারণ করতে গিয়ে মূলত দুটি স্থানে বায়ুচাপের পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তা জেনে নেব প্রথমত রয়েছে শক্তিশালী অবস্থা এবং এই এসওআই এটি পরিমাপের জন্য দুটি স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে একটি হলো অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন অঞ্চল এবং একটি হলো পলিনেশিয়ার তাহিতি দ্বীপ শক্তিশালী অবস্থায় অর্থাৎ এসওআই এর শক্তিশালী অবস্থায় মহাসাগরের পশ্চিমে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন অঞ্চলে এখানে চাপ বেশি থাকে এখানে হাই প্রেশার রয়েছে এবং তাহিতি দ্বীপে চাপ কম রয়েছে লো প্রেশার তো বায়ুচাপের পার্থক্যে যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে সেখানে এলনিনো সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ঋণাত্মক হলে এখানে এলনিনো সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং দুর্বল অবস্থা যেখানে বলেছে যে মহাসাগরের পশ্চিমে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে চাপ কম থাকে অর্থাৎ এই স্থানে লো প্রেশার থাকে এবং এই স্থানে হাই প্রেশার এই বায়ুচাপের পার্থক্য ধনাত্মক হলে লানিনা সৃষ্টি হয়ে থাকে এভাবে দেখে নিলাম যে এই ই এন এসও যে বিষয়টি রয়েছে সেখানে ধনাত্মক বায়ুচাপে যদি ধনাত্মক হয় তাহলে সেখানে লানিনা এবং ঋণাত্মক হলে এলনিনো সৃষ্টি হয়ে থাকে এভাবে আমরা এসও আই অর্থাৎ সাউদার্ন অসিলেশন ইন্ডেক্স নিয়ে জানলাম এরপরে আমরা একেবারে শেষ প্রশ্ন চলে আসি সেটা হলো লা নাদা বিষয়টি কি স্পেনীয় শব্দ লা নাদা এর অর্থ কোনোটি না বা দ্য নাথিং প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রান্তীয় সমুদ্রের এলনিনো এবং লানিনার মধ্যবর্তী স্বাভাবিক যে অবস্থা তাকে লা নাদা বলা হয়েছে এই সময় সমুদ্রের জলরাশির স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় থাকে এটি ছিল লা নাদা এভাবে আমরা আজকে বিরতে আলোচনা করলাম 
যে এলনিনো বিষয়টি কী এবং এলনিনোর উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছে এবং এর পাশাপাশি জানলাম দক্ষিণী দোলন এবং এসওআই অর্থাৎ সাউদার্ন অসিলেশন ইন্ডেক্স নিয়ে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানিও এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো ধন্যবাদ